இன்று நாம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளில் முக்கியமானது திடக்கழிவு மேலாண்மை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் குப்பைகளை முறையாக கையாள உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் பல முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அதற்கு தீர்வு காணப்படவில்லை வீடுகளில் சேரும் குப்பைகளை வீடுகளிலேயே இயற்கை உரமாக மாற்றி பயன்படுத்தினால் கழிவு மேலாண்மை கைகூடலாம் என்ற எண்ணத்தில் இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் பசுமை பெட்டிகளை மை கிரீன் பின் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது இந்த பெட்டியில் மட்கும் குப்பைகளை போட்டு முப்பது நாட்களில் இயற்கை உரம் பெற முடியும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியாவில் தயாரித்தது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஸ்வச் பாரத் மிஷினில் வந்து எங்களது அங்கீகாரப்பட்டது ஸ்டார்டிங் இருபத்தஞ்சு லிட்ரு மேக்சிமம் வந்து ஒன்பதாயிரம் லிட்ரு கெப்பாசிட்டிக்கு வெறுக்கி அந்த கழிவுகளை அதாவது சாப்பாட்டு கழிவுகள் சமைச்சது சமைக்காது காய்கறிகள் அப்புறம் டீ டீ தூள் காஃபி தூள் சிக்கன் மட்டன் முட்டை ஓடு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளுக்கு உரமாக்கக்கூடிய யூனிட் எங்களது ஏரோபிக் அண்ட் ஏர்வே சிஸ்டத்தில் தான் ஒர்க் ஆகுது இதில் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த காயர் பித்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இந்த காயர் பித்தோட பதிமூணு வகையான ஃபங்கல் சீட்ஸ் இதை வந்து நாங்கள் கலந்து வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபங்கல் சீட்ஸ் இந்த பி காலிட்டஸ் இனாக்கலம் இந்த இனாக்கலம் வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு நூற்றி இருபது நாள் இது ஒரு ப்ராசஸ்ஸுங்க இந்த இனாக்கலம் மட்டும்தான் நீங்கள் வாங்கக்கூடியது இது வந்து இந்த யூனிட் வந்து ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் வந்து ஒன் இன்ச் ஆஃப் இந்த இனாக்கலம் போட்டு நாலு இன்ச்சுக்கு ஃபுட் வேஸ்ட் போடலாம் திருப்பி ஒன் இன்ச்சஸ் ஆஃப் இந்த ப இதை ப ஃபங்கல் சீட்ஸை போட்டு நாலு இன்ச்சுக்கு ஃபுட் வேஸ்ட் போடலாம் இது டெய்லி ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எங்களுக்கு பேசிக்லி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு யூனிட் நீங்கள் வாங்கணும் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் வந்து நீங்கள் ஆரம்பித்ததுலேருந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆகும் நிறைய நிறைவடைய இருக்குது அது நிறைஞ்ச உடனே நீங்கள் அதை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த யூனிட் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த ரெண்டாவது யூனிட் முடியும் போது இந்த முதல் யூனிட் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு உரம் ஆயிரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு கலக்கிறதோ செய்கிறதோ குச்சி போடுறதோ டெய்லி திறந்து பார்த்து அது என்ன ஆயிருக்கிறது எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை ஒரே ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் பண்ணணும் நீங்கள் ஆரம்பித்த பத்துலேருந்து பன்னெண்டாவது நாளில் கீழே இந்த யூனிட்டில் ஒரு டேப் இருக்குது இந்த டேப்பை மட்டும் நீங்கள் திறந்து வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட் கலெக்ட் ஆகும் இந்த லிக்விடை மட்டும்தான் நீங்கள் மறக்காமல் கலெக்ட் பண்ணணும் வி கால் இட் அஸ் அ பயோபிஸ்டர் அண்ட் கம்போஸ்ட் டீ இதை வந்து நீங்கள் ஒன்றுக்கு பத்து தண்ணியில் கலந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கார்டன்களோ இல்லை செடி கொடிகள் காய்கறிகள் எதுக்கு வேணால் நீங்கள் தெளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த அந்து பூச்சி வெள்ளை பூச்சி இதெல்லாம் வராது நாள் படம் யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக கொசுக்கள் வீட்டுக்குள்ளே வராது அடுத்தது அந்த முப்பது நாள் கழித்து நீங்கள் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உரமாயிரும் இந்த உரத்தினுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா உங்களுக்கு இது மண் தேவையில்லை இப்போ இந்த சட்டியில் இருக்குது இந்த இந்த பா ஜாரில் இருக்குது இதில் நீங்கள் அப்படியே செடி வச்சு வச்சுக்கலாம் மோரோவர் ஒரு செடிக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரோஜா செடிக்கு நீங்கள் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறீங்க டெய்லி அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அரை டம்ளர் தண்ணி தான் உபயோகமாகும் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி வாட்டர் தான் கன்செப்ஷன் ஆகும் இதை நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாட்டு மக்களுக்கும் நல்லது நம்மளுக்கும் நல்லது நாமளும் நம் வரும் சந்ததிகளுக்கும் நோய் நொடி இல்லாமல் ஒரு குப்பை இல்லாத தூய்மையான ஒரு இந்தியா உருவாக்கி அவங்கக்கிட்ட கொடுக்க முடியும் 